السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ آج کی کلاس میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بیس سے کورل کے اندر کسی فائل کو کیسے لے کے جائیں کئی بھائیوں نے سوال کیا تھا کہ ہم کاپی کر کے ایم پی سے کورل میں لے جاتے ہیں تو بہت ساری گڑبڑی ہو جاتی ہے کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ہے یا ٹیکسٹ پڑا ہو جاتا ہے تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ایم پیج میں سیٹ کیے ہوئے فارمیٹ سے کورل میں لے جا سکتے ہیں کاپی پیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کاپی کر کے کسی بھی بات کو لے جاتے ہیں تو وہ اپنی اصل اپنی اصلی سائز سے ہٹ کر کے دوسری سائز میں چلے جاتا ہے لیکن آپ اس طریقے سے اگر لے کے جائیں گے جو میں بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے جس فارمیٹ میں یہاں پر اس کو سیٹ کیا ہوا ہے اپنے ٹیکس کو یا اپنے کالم کو یا عبارت کو تو آپ آسانی کے ساتھ اسی سائز میں لے جا کر وہاں رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے میرے پاس یہ عبارت کھلی ہوئی ہے تو میں نے اس کا باکس آپ رائٹ کلک کر کے آبجیکٹ ملا کے معلوم کر سکتے ہیں اس کی چوڑائی اور لمبائی کیا ہے یہ 134.67 mm ایم ایم اور ایٹی فائیو پوائنٹ ٹو ایم اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے اور اسی سائز کا میں نے کورل کے اندر بھی بنا کے رکھا ہے یہ باکس دیکھیے وہی سیم سائز کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹیکس برابر اس کے اندر آ کے سیٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو سائز رکھنی ہے وہ آپ یہیں سیٹ کر لیں تاکہ آپ کو گھڑی گھڑی محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ ایک مرتبہ ایم پیج کے اندر سیٹ کریں پھر دوبارہ لے جائیں کورٹ کے اندر بھی اس کو سیٹ کریں آپ ایک ہی جگہ پہ سیٹ کر لیں اور اس کے بعد ڈائری لے کے چلے جائیں تو آپ اس کو سیٹ کر لیں میں اس کو کشیدہ ڈال دیتا ہوں اس کے اندر تاکہ اس میں تھوڑی سی اور خوبصورتی آ جائے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جو آپشن دکھ رہا ہے کہ نون کا یہاں پر یہ کشیدہ کے لیے تو آپ کے آلویز یعنی کشیدہ آلویز کر دیں تو اس طرح سے اس میں کشیدہ لگ کر کے آ جائے گا آپ کو پھر سمپل کیا کرنا ہے فائل پہ جانا ہے فائل پہ جانے کے بعد ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ پیج ایکسپورٹ پیج پہ جانا ہے ایکسپورٹ پیج پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ دیکھیے گا آپ کے پاس اگر جیپ فائل ہوگا تو آپ کو ای پی ایس لے لینا ہے اس آپشن پہ جانے کے بعد دیکھیے یہاں پہ جیپ رہتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو ای پی ایس کر دیں ای پی ایس کرنے کے بعد آپ کو جیپ فائل کا نام دے دیں اور اس کے بعد میں آپ کو کہاں سیو کرنا ہے وہ سیو کر لیں اور اس کے بعد میں اس کو اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد ہماری یہ ای پی ایس فائل بن کے آ گئی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے کورل کے اندر امپورٹ کرنا ہے یہ دیکھیے ڈیسک ٹاپ پہ میں نے رکھا تھا ڈیسک ٹاپ پہ یہ ای پی ایس فائل بن کر کے آ گئی ہے اب میں اسے کورل میں امپورٹ کروں گا تو آپ یا تو اس کو ایکسٹریکٹ کر دیں ڈائریکٹ کورل کے اندر یا تو چاہیں تو اس کے اندر یہاں فائل میں جا کے امپورٹ کا آپشن ہے آپ کو پتا ہوگا جو کل استعمال کرتے ہوں گے وہ یہاں سے لا کے ڈائریکٹ امپورٹ کر سکتے ہیں دیکھیے یہ فائل بالکل اسی سائز میں آ گئی ہے یہ باکس کے اندر پورا مکمل بیٹھ رہا ہے اس کو میں سینٹر پہ لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو بھی سینٹر پہ رکھتا ہوں دیکھیے یہ ایک دم فٹ بارڈر کے اندر جو ہم نے سائز وہاں رکھی تھی وہی سیم سائز کے اندر یہاں بھی آسانی کے ساتھ آ کر یہ آٹومیٹک اسی باکس کے اندر بیٹھ چکا ہے تو اس طرح بہت آسانی کے ساتھ آپ کوئی بھی فائل ایم پیج سے کورل کے اندر لا سکتے ہیں اور میں نے یہ ایم پیج تھری کا استعمال کیا ہے آپ نارمل ایم پیج میں بھی بالکل اسی طرح لا سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی کورل سکسٹین سیونٹین یا اس کے اوپر کوئی بھی ورزن استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کو چھوٹا موٹا ٹیکس بنانا ہے یا چھوٹا موٹا خالی کور پیڈ ڈیزائن کرنا ہے اگر میگزین وغیرہ کام کرنا ہے پوری پوری کتاب لانا ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر چھوٹا موٹا کام ہے دو صفحے کا تین صفحے کا تو آپ اس کے اندر بھی اردو ٹائپ کر سکتے ہیں کورل میں آپ اردو سپورٹ کرنے لگا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اردو کی بورڈ لے اور انسٹال کرنا ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ اردو ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ اردو کا کی بورڈ ہے میں اس پہ اب آپ کو اردو ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھیے یہ اس طرح سے آپ مکمل اردو ٹائپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر اردو کے فونٹ ہے تو آپ اردو فونٹ وغیرہ بھی اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے میں اس کی بورڈ کا لنک آپ کو دے دوں گا آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ اسے انسٹال کر لیں اور اسے انسٹال کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ کورل کے اندر ہی اردو ٹائپ کریں یہ تھی ہماری مختصر کلاس اگلی کلاس میں اور مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ